Gracias, señor consejero. Señor Gómez Chamorro, su turno de réplica. Señor consejero, me sorprende. No tienen ustedes ningún complejo a la hora de incumplir los propios decretos que ustedes aprueban. Mire usted, el 9 de febrero de 2016, el Consejo de Gobierno aprobó el, el mencionado decreto. 22 meses, 22 meses después, siguen ustedes sin regularlo. La finalidad de estos comités de ética es asesorar ante los posibles problemas y conflictos éticos que puedan producirse en la práctica asistencial en nuestras residencias y centros de día para personas mayores, con el objetivo de mejorar la calidad de la atención y proteger los derechos de los usuarios y sus familiares, tal y como hubiese sucedido con el intento de cierre de la residencia de la Residencia San José de Orcasitas. Este comité debería haber informado y ustedes no lo constituyen porque temen a esos informes del comité, porque una de las funciones principales de los comités es asesorar en el día a día de la atención asistencial a los usuarios, por ejemplo, en la adopción de criterios de buenas prácticas y la utilización adecuada de sujeciones. También actuarán cuando existan discrepancias entre los centros y familiares o cuando existan estas discrepancias en la propia programación de talleres o actividades diversas. Asimismo, definirán los protocolos que garanticen la intimidad del usuario en momentos como el de su aseo, cambio de pañales y, en definitiva, se potenciarán las buenas prácticas que humanicen la atención de residentes e impliquen a las familias en el conocimiento y la actividad de las residencias y los centros de día de la Comunidad de Madrid. Estos comités son órganos consultivos que fomentan la atención individualizada y que promueven el respeto a la identidad y la dignidad de los mayores. Tendrán que cumplir una serie de requisitos, claro que sí, entre los cuales se fija, se fija la, la composición de los mismos y, el, y, el, y, y pertenecer a ellos un médico o enfermero, trabajadores sociales o profesionales del derecho, sobre todo de la legislación civil. Señor consejero, este decreto fue la respuesta que ustedes dieron a la petición de mi grupo, del Grupo Socialista, de establecer, unificar y actualizar los reglamentos de régimen interior de los centros residenciales y centros de día. En su momento, nosotros aplaudimos la asunción de este decreto, en lo que significaba una mejora, un mejor seguimiento de la calidad asistencial. Lo hicieron bien también que se dieron cuenta que la, la fiscalización de la actividad en estos establecimientos les exigiría una mayor atención y una resolución clara de los problemas. Quizás este sea el motivo porque hasta la fecha no han constituido ningún comité. Esto es inaceptable. Ya sabemos lo que hacen ustedes con las PNL. No pensábamos que lo iban a hacer ustedes con los decretos que aprueban. El Grupo Socialista exige el cumplimiento del mismo y, por lo tanto, la constitución urgente de estos comités que vigilen por la buena calidad asistencial de nuestros mayores en las residencias y en los centros de día. Muchas gracias.